Bienvenidos sean todos, tengan un feliz sábado, nos sentimos felices de estar con ustedes en una ocasión más en el Día del Señor. En esta ocasión para continuar eh, con la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas. Y hoy queremos tocar parte, porque es un tema muy amplio, pero eh, parte de uno de los temas más maravillosos de la Biblia, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo a esta tierra. Hay muchas preguntas que surgen en la mente de muchas personas en relación al tema de la segunda venida. Este, aunque aquí abarcaremos solo algunas, trataremos de que las que abarquemos puedan ser eh, entendidas, que queden claras las respuestas, que no queden dudas y en otra ocasión que volvamos a tocar el mismo tema general de la segunda venida, pero otros tópicos, por ejemplo, temas que no tocaremos hoy, eh, la forma de la segunda venida de Cristo, eh, la ocasión, eh, después de qué, qué viene después de la segunda venida de Cristo, por lo menos en forma detallada, eh, las enseñanzas que hay acerca de la segunda venida de Cristo, un poquito diferentes unas de otras, etc. Eh, en lo que nos centraremos hoy tiene que ver con cómo estará dividida la humanidad cuando Cristo venga. Tal vez sea importante iniciar diciéndoles que cuando Cristo venga, la humanidad estará dividida en cuatro grupos, no más, no menos. Repito, cuando Cristo venga a esta tierra, la raza humana estará dividida en cuatro grupos, no más, no menos. Este, nuestro tema de hoy, las preguntas y respuestas de hoy girarán en torno a el efecto de la segunda venida de Cristo en esos cuatro grupos. El efecto de la segunda venida de Cristo en esos cuatro grupos y en cada uno de ellos, ¿okay? no solo en forma general sobre los cuatro, sino en cada uno. ¿Cómo afectará la segunda venida de Cristo a cada uno de esos cuatro grupos? Pero primero tenemos que ver cuáles son esos cuatro grupos. De paso, usted y yo obligatoriamente tendremos que estar en uno de esos cuatro grupos. ¿Ok? Quiera usted o no, le toca estar en uno de esos cuatro. Ah, ¿Les interesa que entremos en eso, sí? Vamos entonces antes a pedir al Señor nos dirija en nuestro estudio de hoy. Les invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos para orar. Nuestro Padre, amado Dios, muchas gracias por esta linda oportunidad de estar en tu día santo y abrir tu palabra para ser instruidos por ella. Pedimos, nos guíes con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cuáles son los cuatro grupos? entre los que estará dividida la humanidad. Tal vez les menciono que esos cuatro grupos entre los que estará dividida la raza humana cuando Cristo venga, proceden a la vez de dos grupos generales que se dividen en dos, cada uno de ellos, formando los cuatro que le menciono o les menciono. ¿Cuáles son los dos grupos generales que habrá cuando Cristo venga? De paso, en uno de esos dos grupos, igual, a usted le toca estar. En uno o en el otro. Y tal vez aquí quisiera enfatizar, eh, no habrá tres grupos distintos de personas en lo que vamos a ver. Uh, unos preparados, otros no para ese evento de la segunda venida de Cristo, y otros más o menos. No, no habrá eso. 
repito, no habrá tres grupos, unos preparados, listos, esperándolo, otros no preparados y otros, otro más o menos preparado. Ese tercero no existe. No habrá tal cosa. Habrá solo dos grupos. Ya vamos a ver cómo lo llama la Escritura. Pero eh, estará el grupo de los que estarán preparados, listos, esperándolo en gloria. Y los que no están preparados. Vamos ya entrando un poquito más en el asunto. ¿Cómo denominar a estos dos grupos generales? ¿Cómo lo denominaría usted, así en pocas palabras, a los preparados, listos para esperar al Señor? A ver. ¿Ah? Los hijos de Dios, sí, muy buen título. Los salvos, lo mismo. Eh, son las personas que para ese momento estarán en Cristo. Vamos a denominarlos así para efectos de nuestro estudio. El grupo que estará en Cristo. Sí, son los salvos. ¿Qué más dijeron? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios eh, humanos, porque hay... Otros hijos que el Señor ha hecho, ha creado en el universo, seres que no han caído. Pero bueno, ese es otro tema. Los que están en Cristo. ¿Y los otros? ¿Quiénes serán? Ya es más fácil darles nombre, ¿verdad? Sin Cristo. Serán los que se pierden. Ah, ¿Qué más? ¿Cómo llamarlos? Los no salvos. El grupo de personas que cuando Cristo aparezca en gloria, cuando el cielo se parta como un pergamino que se enrolla y Él aparece en la gloria de sus ángeles, en la de Él y en la del Padre. El grupo de personas que en esa ocasión no estará listo para recibirlo. Son las personas sin Cristo. Sin Cristo. Esos son los dos grandes grupos. A ver si estamos eh, claros. Necesitamos estar claros en ese punto para no confundirlos, porque luego ya no vamos a tocar más esto. ¿Ok? Dos grandes grupos. En Cristo, sin Cristo. Pero estos dos grupos grandes, generales, se dividirán a la vez, cada uno de ellos, en dos grupos. Los vivos. Y los muertos. Es decir, entre los que están en Cristo habrá vivos y habrá muertos. Y entre los que estén sin Cristo también habrá vivos y habrá muertos. Eso nos lleva a cuántos grupos? Cuatro. ¿Cuáles serían entonces los cuatro grupos? Muertos en Cristo, vivos en Cristo. Muertos sin Cristo, vivos sin Cristo. ¿Claros? ¿Sí? Fácil, ¿verdad? No hay ninguna complicación ahí. Lo que vamos a estudiar juntos hoy es qué pasa con cada uno de esos grupos según la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los vivos en Cristo y con los vivos sin Cristo? ¿Qué pasa con los muertos en Cristo y con los muertos sin Cristo? Okay, así que tenemos bastante material para tratar hoy. ¿Por cuál empezamos? Da igual. Muertos en Cristo, ¿les parece? Con los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo? Primero definámoslos. Um, ¿Quiénes serían estas personas? A su entender, ¿qué capta? ¿Quiénes serían aquellas personas que en ocasión de la segunda venida de Cristo, la Biblia lo llama muertos en Cristo? ¿Quiénes serían esas personas? Los muertos en Cristo. A ver, con confianza. 
Acá. Los que aceptaron a Cristo cuando estaban vivos. Los que en vida aceptaron a Cristo, pero murieron antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, le entregaron la vida al Señor, por supuesto, mientras estaban vivos. Pero murieron y Cristo no había venido. Por lo tanto, cuando Cristo viene, los encuentra muertos, pero son muertos en Cristo. Cuando murieron, su vida les pertenecía a Cristo. Antes de morir, hicieron su decisión por Cristo. No estamos hablando de en el momento de la muerte, ahí agonizando, no, no de eso. Sino que mientras tuvieron vida normal, tiempo para razonar, para decidir, decidieron por Cristo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con ellos? Muertos en Cristo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 3, 13 en adelante, 4, 13 en adelante, <coughs> dice así, entre otros lugares de la escritura, este dice así, Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen aquí son los que han muerto, porque en la Biblia, la muerte es considerada como un dormir, como un sueño, ¿ok? Donde no hay conciencia de lo que sucede, de lo que uno hace. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ven? Aquí está comparándose la, el dormir con la muerte como cuando Cristo durmió, murió. Dice, entonces que, porque si sí creemos que Jesús murió y resucitó, si es esa nuestra creencia, así también entonces debemos creer que como Cristo murió y resucitó, y Él es eh, el ejemplo de lo que Dios iba a hacer con nosotros, entonces igual, de igual forma Dios volverá a traer de la muerte a sus hijos los volverá a traer a la vida. Así también Dios, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, es decir, siendo que esto es así, que va a haber resurrección de los que murieron en Cristo, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, aquí está hablando ya del otro grupo, ¿cuál sería?, Vivos en Cristo, pero todavía no los vamos a tocar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, eso es, no nos adelantaremos a los que durmieron o a los que murieron. O sea, no nos vamos a salvar primero que ellos, que los que están muertos. Los que estén vivos cuando Cristo venga, ya vamos a tratar sobre ellos, no tienen ventaja sobre los que están muerto, muertos en relación a salvarse primero. No, dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego sigue hablando de bueno leamos el 17 porque incluye a, en parte a los muertos en cristo luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo en ocasión de la segunda venida de Cristo? En dos palabras, 
van a resucitar, van a volver a la vida. Ah, esto es muy importante que lo entendamos porque hay cualquier cantidad de personas en el mundo que desconocen la palabra de Dios, que no tienen ninguna esperanza para el ser humano después que muere. Piensan que al morir, ahí acabó todo. Ya no hay nada más después de eso. Mueren como muere un animal, como muere un buey, como muere una gallina, como muere un perro. Ya, se murió y se acabó. Pero las Escrituras no enseñan eso sobre la muerte. Enseñan de la muerte, tema que tocamos en otra ocasión con sus detalles, este, que es un periodo por el que le toca pasar al ser humano caído en pecado. Porque si no hubiera habido pecado, no morimos. Oh, okay. este, la muerte es un periodo. Ese periodo acaba. ¿Con qué evento? Con la resurrección. ¿En qué momento? En la segunda venida de Cristo. Hay resurrección de muertos, así como Cristo resucitó de los muertos. Entonces, la muerte no acaba con la experiencia, con la historia del ser humano de un trancazo, de un solo. No ocurre eso. Cuando el ser humano muere, pasa un periodo de inconsciencia, dormido, se hace polvo, pero llegará un día en que tiene que volver a la vida. Es lo que la Escritura llama la resurrección de los muertos. No existe en la Biblia tal cosa como la reencarnación que se cree en diferentes ámbitos religiosos del mundo. Que la persona que murió, murió solo su cuerpo, lo físico, y entonces el alma sale de él. Otros llaman a, ese, a eso el espíritu y queda desencarnado, separado de la carne, y ambula por allí, y en determinado momento eh, puede incorporarse de nuevo a otro cuerpo, ya sea de otro ser humano o de un animal, y entonces vuelve a la vida. Esa es la reencarnación. Eh, vuelve ese espíritu supuestamente desencarnado a tomar o a, a tomar posesión de carne o de cuerpo en un humano o en un animal. Así, por ejemplo, en la India, esto es una creencia popular y entonces la mayoría de personas consideran que seres queridos suyos han reencarnado en un animal eh, y cuando esto se hace en una vaca, eh, esa vaca se vuelve un ser digno de ser respetado a tal grado que puede hasta adorarse en algunos ámbitos. Eh, eso está totalmente fuera de las enseñanzas de la palabra de Dios. No existe en la Biblia, la doctrina, la enseñanza de la reencarnación. No existe eso. Solo hubo una encarnación. Y se dio en la experiencia del Señor Jesucristo. Él fue el único ser humano que se encarnó porque se hizo carne cuando él no era carne, sino que era solo espíritu. Era Dios. Y al hacerse hombre se encarnó. Hasta allí, eso es lo único que existe en la Biblia. Encarnación. Y en el único que se dio fue en el Señor Jesucristo. Es el único eh, ser espiritual que se hizo carne, que añadió a su naturaleza espiritual la naturaleza carnal. Pero no existe entre los humanos tal experiencia como reencarnación. Es decir, haber sido hechos con un cuerpo físico, muere, sale un espíritu desencarnado y entonces en determinado momento vuelve a unirse ese espíritu a otro cuerpo y eso es la reencarnación. Esa enseñanza es totalmente ajena y contraria a las enseñanzas de la Biblia. Eh, lo que sí existe es la resurrección. Volver a la vida, pero es la misma persona. 
eh, no existe tal cosa como que reencarna en otro cuerpo. No puede reencarnar porque esa persona ya dejó de ser. No es nuestro tema ahora, pero lo que se desprende del ser humano cuando el ser humano muere es esa unión que había entre el cuerpo físico y el soplo de vida que forman lo que la Biblia llama el alma o persona o ser viviente. Cuando esas dos cosas se separan, ya no hay ser, no existe. El soplo de vida no era un ser. El cuerpo al que se le une ese soplo de vida, cuando Dios lo crea, tampoco es un ser. Ambos son entes, cosas. Cuando esas dos cosas se unen, ahora existe el ser viviente, según Génesis 2.7. Formó pues Dios, o dio Dios, aliento de vida al polvo, al muñeco que hizo de polvo y cuando esas dos cosas se unieron, dice la escritura, fue, un, fue el hombre un ser, un nefesh o nefesh viviente, que es el término para alma viviente, que es lo mismo que persona. Es decir, cuando esas dos cosas se separan, soplo de vida del cuerpo, ya no hay persona, no existe ningún lado desencarnado por ningún lugar. Por lo tanto, no puede venir a reencarnarse lo que ya no existe. Pero es un tema aparte. No más quería mencionarlo para que no confundamos de ninguna forma eh, resurrección con la creencia de reencarnación. No tiene nada que ver porque esa creencia ni siquiera es bíblica y es contraria a la Biblia. Preguntas hasta ahí. ¿Hay? ¿No? Bien, entonces hay algunas que contestar. Eh, en la resurrección, ¿cómo será? Ah, este cuerpo que tenemos, ¿qué papel jugará en la resurrección? Porque de la mayoría de los que hayan muerto, antes de que Cristo venga, cuando el Señor venga, esos cuerpos ya no existirán. ¿Estarán hechos qué? Polvo, tierra, así que ya ni siquiera estarán. ¿Cómo es entonces que vuelven a la vida? Bueno, ¿cómo trajo Dios a la existencia al ser humano antes de que el ser humano fuera? Cuando no, cuando no era nada, cuando no había ser humano, ¿cómo lo trajo a la existencia? Del polvo. Entonces, ¿cuál es el problema? Él vuelve a ser lo mismo, el mismo proceso. Vuelve a ser personas. Con la diferencia de que cuando lo hizo al principio, todos los seres que formó eran seres perfectos. Pero ahora, en la resurrección, los que, a, los que él vuelve a ser, vuelve a serlos. A, tal vez aquí tenemos que entrar en un detalle. Algunos los resucita como murieron y a otros los resucita transformados. Eh, a ver cómo hacemos aquí porque tendríamos que entrar en los dos grupos de muertos. ¿Okay? Eh, es difícil tocar uno solo. Eh, porque va muy entrelazado esto. Los dos grupos de muertos que habrá cuando Cristo venga, ¿cuáles eran? Muertos en Cristo, muertos sin Cristo. Ok. Eh, empecemos primero con los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con su cuerpo? Que si tienen rato de haber muerto antes de la segunda venida de Cristo... Ya no existirán ni siquiera uh, putrefactos, uh, podridos, uh, no, ya ni siquiera existirán, estarán hechos polvo. Si ha pasado buen tiempo ya. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cómo vuelven a la vida los muertos en Cristo? Estamos claros quiénes son los muertos en Cristo, ¿verdad? Ok, necesitamos ver qué va a pasar con ellos en la resurrección. Pero se nos fue el tiempo. Ok, quedamos aquí y continuamos en la segunda sección.